أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين یہ اللہ کے باندھی ہوئے حدیں ہیں اور جو کوئی حکم پر چاہے اللہ اور اس کے رسول کے اس کو داخل کرے گا جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بیٹی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور یہی بڑی کامیابی ہے اور جو کوئی نافرمانے کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور نکل جاوے اس کے حدود سے ڈالے گا اس کو آگ میں وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس کے لئے ذلت کا عذاب ہے اینہ تمام آقام مذکورہ جو اوپر گزر چکے ہیں جس میں یتاما کے حقوق وسیعت میراس جو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ذابطے اور قائدے ہیں تو جو اس کے اطاعت کرے گا جن میں حکم وسیعت میراس وغیرہ سب داخل ہے اس کے لئے ہمیشہ کو جنت ہے اور جو کوئی نافرمانی کرے گا حدود خداوندی سے بالکل خارج ہو جائے گا وہ ہمیشہ کو ذلت کے ساتھ عذاب جہنم میں گرفتار ہوگا تلاوت کرد آیتوں کا مفہوم ظاہر ہے اوپر جو میراس کے متعلق مسائل بیان کیے گئے تھے آیت نمبر گیارہ اور بارہ میں جس میں والدین کے انتقال کے بعد اولاد کا حق یا پھر شہر اور بیوی کے انتقال کے بعد ایک دوسرے کے میراس کے جو حقوق ہیں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا اور اس کے بعد اب ارشاد ہوتا ہے کہ اوپر جو قواعد اور قوانین بیان کیے گئے جس میں تقسیم میراس وسیعت ادا دین یعنی قرض کا ادا کرنا اور یتاما کے حقوق و تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے مقرر کردہ حدیں ہیں اور صاف صاف ارشاد فرمایا گیا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو ایسے جنت میں داخل فرمائے گا جس میں نہریں جاری ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا یہ بہت بڑی کامیابی ہے معلوم ہونا چاہیے کہ دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے آج امت کے ایک بہت بڑا طبقہ صرف عبادات کو کل دین سمجھا ہوا کہ پورا پورا دین صرف عبادات ہیں اور عبادات میں آتا ہے نماز روزہ زکاة حج یا اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ تلاوت قرآن ذکر اللہ وغیرہ بے شک یہ عبادات دین کا جز ہیں لیکن علماء کرام نے سراحت فرمائی کہ یہ بیس فیصد دین ہے یعنی ٹوئنٹی پرسنٹ اونلی پھر اب باقی اسی فیصد دین کیا ہے تو اس کو بھی سمجھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے یا ایوہ الذین آمنت قلو فی السلم کافہ کیا ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ چنانچہ ان تمام عامال پر آدمیوں کا عجر اسی وقت ملے گا جب اس کے عقائد درست ہوں تو پہلی چیز عقائد کی درستگی اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنا رب ماننا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا اور ماننا ہی نہیں بلکہ ان کے احکام پر عمل بھی کرنا جیسا کہ یہاں پر فرمایا وَمَيُتِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور کیوں اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے آقام اور مرضیات ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں کوئی اگر یوں کہے کہ میں قرآن کو تو مانتا ہوں لیکن حدیث کو نہیں مانتا تو اس آیت کے روشنے میں وہ دائر اسلام سے خارج ہے آج بھی ایک فرقہ ایسا ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے یعنی قرآن والا 
گویا وہ قرآن والا کہہ کر حدیث کا انکار کر رہے ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ پتہ نہیں یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے کس نے بیان کیا کیسے بیان کیا یہ انتہائی درجے کی جہالت ہے عام لوگوں کا تو چھوڑ دیجئے مجھ جیسا ادنا بندہ بھی اپنے سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بلکہ میں تو کہ ہر عالم اپنے سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک احادیث کے سند سنا سکتا ہے جس کو سند متصل کہتے ہیں یعنی میں نے حدیث کس سے پڑھی انہوں نے کس سے اور انہوں نے کس سے سنی حتیٰ کہ بیس بائیس واسطوں کے بعد کسی حدیث میں پچیس تیس واسطوں کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ جاتا ہے اسی لیے تو علماء کو مقام اور فضیلت بیان فرمائی گئی میری کتاب کو اگر پڑھ لے تو یہ سند والی عظمت اور یہ برکت اس کو حاصل نہیں ہوتی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں السناد من الدین لول السناد لقال من شاء ما شاء یعنی سلسلہ سنت یہ دین کی جڑ اور بنیاد ہے اگر یہ سنت کا سلسلہ نہ ہوتا تو جس کی جی میں جو آتا وہ کہہ دیتا تو معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعداد دراصل اللہ ہی کے تعداد ہے دوسرے مقام پر قرآن نے کس سے صاف صاف اعلان فرمایا میوت رسول فقط آتا اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اگر آپ انگریزی میں اس کا ترجمہ کرنا چاہے تو یوں ہو سکتا ہے وہ فالو دا پروفٹ فالوز دی گاڈ یعنی اللہ کی اطاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اطاعت اور اطاعت کے اندر مضمر کیوں ہے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت میں کیونکہ کہا گیا گفت او گفت اللہ بوت گرچہ از حلقوں میں عبد اللہ بوت کہ آپ جو بات فرما رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی بات ہے اگرچہ کہ آواز لب و لہجہ آپ کا لیکن منشا و مرضی اللہ تعالیٰ کی تو عقائد کی درستی کی بنیادی چیز ہے اس کے بعد پھر عبادات ہیں جس کو بیان کیا گیا نماز روزہ وغیرہ اس کے بعد معاملات معاملات کی صفائی جس میں میراث کا دینا وصیت کا پورا کرنا یتیموں کا حق دینا شوہر بیوی کے آپس کے ایک دوسرے کے حقوق ادا دین یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کسی آدمی کے دین دائر ہونے کا آپ اندازہ کرنا چاہتے ہو تو اس کے معاملات کو دیکھو فرمایا کہ آدمی کے پہچان اس کے معاملات کی درستگی سے ہوتی ہے ورنہ ہمارے دیہات کی ایک بچپن کی مثال تھی نماز پڑھتا ہے اللہ کے لیے اور کڑوا چراتا ہے بیلوں کے لیے یعنی مطلب یہ ہوا کہ وہ عبادات تو کر رہا ہے لیکن معاملات کے صفحہ اس کی زندگی کے اندر نہیں ہے اور حقوق و لباد کے ضائع کرنے سے یہ ساری عبادتیں بھی اس وقت کام نہیں آ سکتی اس کے بعد ارشاد ہوا معاشرت معاشرت کا مطلب یہ ہے کہ شب و روز جو ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ اہل محلہ کے ساتھ گزرتے ہیں اس کی درستگی بھی بہت اہم ہے بد اخلاق آدمی نہ اس سے کوئی دین کا کام ہو سکتا نہ اس سے اللہ اس کا رسول راضی ہے اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بار بار اعلان فرماتے جس کو بزرگ ولی یا صوفی بننا ہے وہ فلاں مقام پر جائے اور جس کو انسان بننا ہے وہ ہمارے پاس آئے تو معلوم ہوا کہ معاشرت یہ بہت اہم دین ہے اور اس کے بعد اخلاقیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی کم مدت میں اللہ نے جو دین پھیلایا وہ آپ کے اخلاقی کے بنیاد پر آسمانی شہادت ہے ان نقل اعلیٰ خلوق ناظیم کہ آپ بہت اونچے اخلاق کے مالک ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے تمام شعبوں پر کامل طور پر عمل پیرا ہوں اور نئے عبادات کر کے خوش ہو رہے ہیں کہ مجھ جیسا وہ لیے کامل کوئی ہے نہیں تو یہ بڑی عجیب بات ہے حضرت جد احمد برکات نے لکھا ہے کہ آج ہمارا ایسا معاملہ ہے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اپنے آپ کو وہ لیے کامل سمجھتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں تو گویا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو جنید بغدادی بن گئے اور آگے لکھا کہ اگر ہم نے حج کر لیا تو پھر ہم یوں سمجھتے ہیں کہ اسلام کی رجسٹری میں نے اپنے نام پر کرا لیا یعنی گویا مجھ سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں حالانکہ عبادات تو یہ صرف بیس فیصد دین ہے اور یہاں پر آپ ہماری بات کو سمجھیں کہ عبادات کی اہمیت گھٹانا نہیں ہے بلکہ سمجھانا یہ ہے کہ عبادات کے ساتھ دین کے اور شعبے بھی ہیں جس پر عمل کرنے سے اعلان ہوا اللہ ہمیشہ کی جنت میں اس کو داخل فرمائیں گے اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے جلالین کے اندر جہاں بھی اس طرح کا جملہ آتا ہے جنات ان تجری میں ہوتا ہے تلنہر و خالدی نفیحا تو اس کے آگے وہ لکھتے ہیں کہ جنت کے اندر آدمی ختم بھی نہیں ہوگا کیونکہ نکلنے کے دو ہی شکلیں ہیں ایک تو یہ کہ آدمی مر جائے یا دوسرا ہے کہ وہاں سے اس کو نکالا جائے جس کو اپنے مراٹھواڑے کے بادشاہ میں حکال پٹی کہتے ہیں جنت کے اندر نہ آدمی کو موت آئے گی 
نہ اس کے حقال پٹی ہوگی تو اب ظاہری بات ہے ہمیشہ ہمیشہ رہے گا یہ کتنی بڑی کامیابی ہے دوسرے آیت میں ارشاد فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی کرے گا اور اس کے حدود جو متعین کی اسے تجاوز کرے گا اور حدود سے تجاوز کرنے کے معنی یہاں پر یہ ہے کہ میراث نہیں دیتا یتیم کا مال کھا جاتا ہے وسیعت کو پورا ادا نہیں کرتا لوگوں سے ادھاری لے کر ڈبا دیتا ہے اللہ اس کو جہنم کے اندر داخل فرمائیں گے خالدن فیہا استغفر اللہ وہ اس جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا ولہو عذاب مہین اور اس کے لئے زلط کا عذاب ہے ایک تو عذاب خود کیا کم ہے اور زلط کا مطلب یعنی اس عذاب کے اندر زلط بھی ہوگی اس کو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے سمجھایا کہ ایک آدمی کو کوئی جوتے مار رہا ہے لیکن تنہائی میں مار رہا ہے اور دوسری شکل یہ کہ مجمع عام کے اندر جوتے مار رہا ہے تو دونوں میں فرق ہے کہ نہیں یہاں جوتے مارنے میں عذاب تو ہو رہا ہے تکلیف اور سختی ہے لیکن مجمع عام کے اندر اگر مار رہا ہے تو اس کے انسٹ اور زلط بھی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماوے ان دونوں آیتوں میں گویا پورے میراس کے حکام کا خلاصہ بیان کیا گیا کہ آدمی اخربی رسوائی سے اگر بچنا چاہتا ہے اللہ کے ناکام پر عمل کرے ورنہ خدا نہ خواستہ عذاب مہین سے نکلنے کے پھر نہ کوئی شکل ہو سکتی ہے نہ وہاں کوئی آدمی خواہش کرے رب برجعون لعلی عامل و صالحہ کہ اللہ ایک مرتبہ اور بھیج دیجئے تاکہ میں دنیا میں نیک عمال کر کے آؤں تو ہرگز اس کا موقع نہیں ملے گا کسی نے دنیا اور آخرت کا مختصر تعرف ان الفاظ میں کیا ہے کہ آج عمل ہے حساب نہیں ہے اور کل قیامت میں حساب ہوگا عمل نہیں ہوگا سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہ و بحمدہ و نشہد اللہ الہی اللہ